ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 1947 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਲੋਕ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਆਪ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਹਿਜਰਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਐਸ ਆਬੀਤੀ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਤਲੇ ਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਹੋਇਆ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਲਖਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਬਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ ਲੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਮ ਹਮ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕੀ ਨੱਠੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਚ ਵੜਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਚੁੱਕੇ ਬੈਠ ਸਰ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਰੱਕ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿ ਨਾ ਉਥੋਂ ਕੋ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋ ਕਾਨਵਾਈ ਚੱਲੀ ਮਹਾਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੁਕੱਲੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੁਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਸੀ ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ ਝੂਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਝੂਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਛਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਕਲਾਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੋਤਾ ਹੋਈਆਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਤੇ ਜਾ
ਤਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਜੱਟ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈ ਸਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਕੁਝ ਘਰ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਛੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਜਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਰਮੀਦੀ ਲਖਣ ਕੇ ਮੁੱਦੋਵਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਤਾਬਾਦ ਇਹ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਸੇ ਸਾਲ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਚੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਗਦਾਵਾ ਇੱਕ ਗਦਾਨੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਅਸੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ 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 ਤਾਜਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਜਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ 11 ਮੀਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ 9 ਮੀਲ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਪੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਲੋਹਰ ਵਾਲੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜੀ ਲੋਹਰ ਵਾਲੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਦਾਖਲ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਆਉਂਦਾ ਹੂੰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਢਿਲਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਢਿਲਵਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਢਿਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਰਮੀਦੀ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਜੀ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚੌਕ ਉਸ ਚੌਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੌਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਡਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਸਬਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਦੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਜਪੁਰ ਤਾਜਪੁਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਜਪੁਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਬਾਈ ਖੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅੱਛਾ 40 ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ 40 ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੰਨੇ ਹੋ ਸੀਵੇਂ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਤਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ 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 ਛੋਟਾ ਖੜਕੂ ਖੜਕੂ ਲੋਕ ਸਨ ਹਾਂ ਜੀ ਖੜਕੂ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਬੋਡਿਆਂ 
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਖੜਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਠੇਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਅੱਛੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜਪੁਰ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਨਪਾਲ ਲੋਕ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਪਾਲ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਕਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਰਜਪੂਰ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਰਜਪੂਰਤਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਰ ਖਸਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਰ ਪਿੰਡ ਜੀ ਖਸਨ ਦੇ ਰਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਫਾਤਿਆ ਦੇ ਗਏ ਪੰਜ ਹੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਟੱਚ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਗਲ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਨੇਕ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਨੇਕ ਸੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵਾਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮਾਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਮਦ ਹਸਨ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਡਿਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਮ ਮਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਐਸੇ ਮਰ ਐਸੇ ਗਰ ਐਸੇ ਆਬਾਦੀ ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਮ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮਮ ਮਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਿਆ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਆ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਰਮੀਦੀ ਪਾਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਪੜਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਨਾ 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 ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦ
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਜਿਆਦਾ 10 12 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਹਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ 47 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 47 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸੁਣੀ ਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਜਲੰਧਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਖੀਏ ਬਿਆਕ ਪੜਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਹੋਇਆ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਮਨ ਯਾਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਲਖਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਮਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ ਲੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੱਛਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਿਭਾਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੇ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਰਮੀਦੀ ਦੇ ਲਖਣ ਕੇ ਲਖਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਕੈਂਪ ਕੈਂਪ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਬੂਟੀ ਬੂਟਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਈਦ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਉਹ ਚਾਰ ਸਵੇਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਹਮਲੇ ਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਮੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਕਰੇ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਨਾ ਵੜੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਹੋ ਇਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਚ ਨਾ ਵੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਤਲ ਆਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਤਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਉਹ ਬਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਉੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਜਪੁਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਜਪੁਰ ਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮਿਲੀ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਰਸ਼ੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨਵਾਈ ਚੱਲੀ ਮਹਾਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੁਕੱਲੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੁਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 11-12 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬੇ ਯਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਫੈਲ ਫੈਲਾ ਫੈਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਮ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਕਾਫਲੇ ਚ ਦਾ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਜੀ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਵੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਵੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਸਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ ਹੂੰ ਜੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਲਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਾ ਕੇ ਆਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੂੰ ਬੜਾ ਸਕਾ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਦ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਦ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਾ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਲੱਭ ਪੈਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੈਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾ ਫੈਲੇ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੂੰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵਾਰ ਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਲੈ ਸੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਆ ਲਿਆ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਇਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਦੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਮ ਉਮਰ ਸੀ ਠੀਕ ਤੇ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਰਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਧਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫਲਾ ਪੈਦ
ਉਸ ਪਾਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੜਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਆਇਆ ਉਸੇ ਹਰ ਰਾਤ ਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਹਰ ਰੋ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਧ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜੇ ਰੇੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਰੋੜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੜ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੜ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਪਾਰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਾ ਹੈ ਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਫਰਦਾ ਸੀ ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਨੇ ਝੂਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਝੂਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਛਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਕਲਾਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਬਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਈ ਦਫਾ ਨੰਗੀ ਸਾਡੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਟੋਰਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਛੜਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕੁਝ 5-7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਜਰ ਕਪਤਾਨ ਉਹ ਪੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਾ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੂੰ ਲੋਰ ਆਏ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਫਰ ਪੈਦਲ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਹੋਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰਦਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਪੈਦਲ ਜਲੰਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਜਿਸ ਜਲੰਧਰੋਂ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸਬਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਯਾਨੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਹਮਲਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਾਟਕ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਕ ਦੇ ਘਾਟ ਲਾ ਕੇ ਬਚੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਸ ਕਰ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਾਟਕ ਕਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਪਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਦੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਬਗਲ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੱਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲ ਫਿਰ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਚਫੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੋ ਫੋਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਉਹ ਖਿਆਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਂਦੀ ਆ ਕਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦ ਤੇ ਖੇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖੇਸੀ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਛਾਈ ਥਲੇ ਰੇੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਪੱਠੇ ਵਾਈ ਲੈ ਪਏ ਤੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੱਟ ਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਛੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾ ਲੈ ਚੱਲ ਹਾਂ ਉਹ ਰਹੀ ਮਾ ਮਾਛੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾਪ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣੀ ਲੈ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਣੀ ਜੀਣੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਗਰੀ ਕਰੇ ਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਜੀਣੀ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਹਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਾਫਲੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਾਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਟਨ ਤੂੰ ਵਾਲਟਨ ਜਾਇਆ ਕਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਲਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਇਫਾਗ ਲਾਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਤਾਰ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲ ਕਰਾਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪ ਇਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਲਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਤੇ ਜਿਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੋਕੇ ਗਾਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਲਾ ਰੋਏ ਬਲਾ ਰੋਏ ਉਹਨਾਂ ਜਨ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੈਦ ਨਾ ਅਟਕ ਰੋਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਦੇ ਰਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖ ਕੌਣ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੌਣ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੌਣ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਚ ਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੜੀ ਪਾਲ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨੂਤਨ ਜੀ ਮਾਸ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਸ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ 11 12 13 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਂਦੇ ਕਲਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਹੀਦ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਦਮ ਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਇਧਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਚਟਿਆਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬਟਨ ਆਏ ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਟਨ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਹੈਜੇ ਤੋਂ ਹੈਜੇ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਵੇ ਫਿਰ ਰਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਸਤਾ 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 ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਟਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਚਾਚਾ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪੈਂਡ ਆਏ ਆ ਅੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਗਾ 11 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖਣੀ ਲਿਖ ਲਓ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਲਿਖ ਲਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ 11 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਪੰਨੋ ਸੀ ਪੰਜ ਛੇ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਚ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਚੰਗਰੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗਰੋੜ ਤੇ ਚਪਾਲ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਪਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਠੀਕ ਹੀ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਛੇਵੀਂ ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਹੋਏ ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਛੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਟੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਰ ਤੇ ਸੇਰ ਸੇਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੂੰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਛੇ ਮੀਲ ਪੜਾ ਬੜਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਛੇ ਮੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 6 8 8 10 5 5 ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਗਾ ਕੰਗੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੰਗਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਏਗਾ 10 8 9 ਮੀਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂ 8 10 ਮੀਲ ਹੈਗਾ 8 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ 8 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਜੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਜਾਈ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਾਈ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਲਗਾਉਂ ਤਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਮਿਡਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਾਂ 
ਸਾਡੀ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਅੱਛਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਤੀ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਲਮਸ ਬਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਲਮਸ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਯਕਮ ਅ ਹਾਂ ਜੀ ਅ 1960 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 1960 ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਸੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ੋਨ ਹੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਹੂੰ ਸਦਰਨ ਜ਼ੋਨ ਇਹ ਸਿੰਧਾ ਅਗੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਦਰਨ ਜ਼ੋਨ ਪਸ਼ਾਵਰ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਦਰਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਦਰਨ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀ ਨਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੂਰ ਟੂਰ ਤੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹੂੰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੱਕ ਸੀ ਸਦਨ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਲੀ ਹਜ਼ਰ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਜੇ ਜਗਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਤੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣ ਲੈ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੇ ਜਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹੂੰ ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਖੈਰਪੁਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੈਰਪੁਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਊਗਾ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸਰ ਨਾਲ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੈਰਪੁਰ ਨਾ ਜਾਈ ਪਛਤਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਇੱਡਾ ਲਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਹੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪੈਰਸ ਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹੋਗਾ ਤੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਤੇਰਾ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੂੰ ਅੱਛਾ
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਲਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਮੇਰੀ ਸਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਿੱਠੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਆ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਾਟਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਕੇ ਆ ਕੀਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪੈਟ ਲਫਜ਼ ਜੋ ਦਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਛੁੱਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸਡ ਹੂੰ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਔਨ ਲੀਵ ਹੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ ਐਸ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਿਫੋਰ ਔਨ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਫਾਈਲ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਟਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਤੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਮਤਸਬ ਸਿੰਧੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਜਲਵਾਣੀ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਸੀ ਪਰ ਮਤਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿੰਧੀ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਹੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਪਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਸਾਬ ਚਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੀ ਨਾ ਥਿੰਦੋ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆ ਜੀ ਜਲਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਿੰਧੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸਭ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਰਾਂ ਨੇ ਤਮਕਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੀਫ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਆਪੇ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਚਪਲਾਸੀ ਭੇਜ ਗਏ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ ਹੂੰ ਬਾਹਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਹੂੰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਂਡੀ ਕ੍ਰਾਫਟ ਸ਼ਾਪਾਂ ਸਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੈਂਡੀ ਕ੍ਰਾਫਟ ਸ਼ਾਪ ਸੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ ਕਰਾਚੀ ਆਪਣਾ ਕਰਾਚੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਆ ਮੁਕਤਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 
ਕਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੇਲ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਇਹ 18 ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਐਸ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਥ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਨ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਨ 82 ਚ 82 ਚ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਖਰੀ 10 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ 82 ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ 97 ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ 95 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਆ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਜਪੁਰਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਜਨਮ ਭੂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਬ ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਈ ਦਫਾ ਓ ਆ ਜੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੁਫਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਮੀਦੀਓ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਰਮੀਦੀ ਸੀ ਰਮੀਦੀਓ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਰਮੀਦੀ ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਪਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨੇਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਮ ਸੁਖਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਹਾਂ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ 11 12 ਸਾਲ ਸੀ 11 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ ਕਦੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਵਲਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਸਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੋਹ ਪੋਹ ਦੇਖਣ ਤਾਜਪੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਵਸਦਾ ਜੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਜਪੁਰ ਜਵਾਨ ਜੀ ਅਜੀ ਵਸਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤਾਜਪੁਰ ਦੀ ਪੋਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਲੇਕੋ ਇਹ ਜਨਮ ਭੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਮ ਭੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਯਾਤ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1992 ਵਿੱਚ ਫਾਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹ 47 ਦਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜੀ 1998 ਵਿੱਚ ਫਾਤ ਹੋਏ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 102 ਸਾਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ ਅੱਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਤ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਾਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ 